¿Te gustaría que las personas te consigan en Facebook y que se sientan atraídos por tu marca, que quieran estar ahí todo el tiempo, saber de ti y que tú seas irresistible en Facebook? Bueno, pues quédate aquí conectado porque voy a explicarte hoy cómo podemos hacerlo. Saludos y bienvenidos, te habla Lisandra Ramos de lisandraramos.net Transformando tu emprendimiento online Y hoy estoy aquí para compartir contigo unos consejos sobre cómo tú puedes hacer que se vea, se note tu marca en Facebook Y yo le llamo a esto, ser irresistible Así que me encanta el tema de ser irresistible en todo Y quiero hoy compartir contigo cómo lo puedes lograr en la plataforma de Facebook Así que vamos a ver de qué se trata Bueno, estoy aquí compartiendo con ustedes con una rica taza de café Ya ustedes saben que me encanta el café mm, Esto está rico Y realmente es que cuando estés haciendo algo que te guste, disfrútate de todo, ¿sí? Así que haz que todo te apasione mientras estás haciéndolo Porque de esa forma vas a conectar con la gente que te está viendo, te está escuchando Y en el caso mío me encanta el café y la música Así que vamos a escuchar un poquito de música Para entonces empezar a contarles estos consejos que les voy a ayudar hoy Para que seas irresistibles en Facebook Bueno, yo hoy estoy con bachata Así como que romántica, ¿no? Porque quiero inspirar y ser irresistible ¿Qué? <risa> ¿Por qué quiero compartir contigo cómo ser más irresistible en Facebook? Bueno, porque es muy importante que te destaques, que te destaques de todos, que seas diferente, para que de esta manera Facebook prefiera tu marca y te ayude a mantenerte en las noticias de tus amistades. Porque si no te has dado cuenta con el nuevo algoritmo de Facebook, muchas veces hacemos publicaciones y no las ven los fans de nosotros. Puedes tener mil, dos mil, tres mil fans y quizás ninguno los teniendo más que un 20% de ellos. Y eso no es lo que queremos. Queremos que realmente puedan ver en sus noticias lo que tú estás haciendo sin tener que siempre invertir en promoción. Así que hoy quiero compartir contigo cuatro consejos de cosas muy importantes, detallitos que tú puedes hacer en tu página de Facebook para que entonces hagas que tu marca sea irresistible en Facebook. El video de hoy va a ser un poco diferente, además de que ya incluye un poco de música, <ríe> y es que va a ser un poquito tutorial. Así que voy a cambiar la imagen ahora que me estás viendo a la de mi pantalla para que puedas disfrutar mejor de los consejos que quiero compartir contigo y así lo puedas entender y lo puedas aplicar. Recuerda, no vale la pena que veas tantos videos explicándote cómo hacer irresistible tu negocio en Facebook. Si tú no aprendes a hacerlo, si tú no lo aplicas, así que lo más importante ahora es que después que veas este video en un lapso de 24 horas, busques una de las cosas que te enseñé, esos cuatro tips que te voy a dar y hagas uno, que hagas un cambio completo en tu página de ese tipo por lo menos, uno que hagas, uno que hagas, <ríe> va a lograr la diferencia en tu página de Facebook, así que vámonos a mi pantalla. <ríe> Consistencia en la imagen de tu marca. La imagen debe ser consistente, ¿y a qué me refiero con esto? Que los colores que utilizas en tu página web, las imágenes, voy a mostrar aquí un poco más al lado, ven la imagen que estoy utilizando, sean las mismas imágenes que estés usando en tu página de Facebook, voy a mostrarte aquí. Como pueden ver, aquí utilizo la misma imagen que vieron en mi website, los colores que tienen que identifican mi marca, y no solamente me quedo ahí, observen cómo también en las aplicaciones que van a estar viendo aquí, también incluyo la misma imagen y el color y esto hace que haya una consistencia en la marca. Voy a mostrarte páginas de otras personas que también tienen una consistencia con su marca y esto ayuda a que la gente sienta más confianza con lo que estás haciendo aquí en Facebook. Otro ejemplo es de Grandma Mary que es un personaje increíble en las redes sociales y volvemos, su cover page identifica de qué se trata su marca, ves el color de su marca aquí y no solamente nos quedamos ahí sino que si observas las aplicaciones también utiliza ese color vibrante, ese color rojo que identifica su marca. Otro ejemplo bien grande de una persona que admiro mucho y quiero mucho es a Kimberly Ann que ella también deja vivir y expresar su marca a todo esplendor. Aquí es, 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 es irresistible realmente. Observen los colores, cómo se ven aquí las imágenes y cuando ves su página sigues viendo esos colores. 
y siguen siendo la, la, la imagen consistente, ¿no? Y esto ayuda a que nosotros podamos identificar mejor y, con, y conectar más con una marca. Así que es muy importante en Facebook mantener una imagen que sea igual, consistente, con tus colores, con tu estilo, para que de esta manera las personas puedan conocer tu marca y identificarla donde quiera que se encuentre. Completar el área sobre mí. El área de información sobre mí o en inglés about me es bien importante que la rellenes, que llenes toda esa información completa con todo lo que tiene que ver tu marca. Miren, es importante que esté claro quién es tu nombre de marca, cuándo fue que comenzaste, eh, información como tal de qué se trata, cómo tú puedes ayudar a las personas. Mantén una descripción completa de todo, de todo lo que es realmente tu servicio, de qué forma la gente puede conectar contigo, comparte este links dentro de esta información para que las personas puedan eh, llenarlo y poder tener un acercamiento más a ti. Y no solo eso, además de llenar todo, pero llénenlo todo porque es que la gente conecta más contigo cuando puede leer información variada de ti, cuando ve que tú expresas quién eres. Y que eres accesible. Entre las otras cosas, también coloca las, las páginas que tienes de, de redes sociales para que las personas te puedan seguir. Si ellos, además de Facebook, tienen Instagram, Twitter, Snapchat, no importa cuál sea, siempre pon el, el usuario para que la gente sepa que te puede buscar de esa forma y conectar contigo. Y el llamado a la acción, que es súper importante, que es tu website. Tiene que estar tu website aquí, muy importante, para que la gente llegue a tu website como tal y puedan conectar contigo. Pues como les dije, un ejemplo Vilma Núñez, puedes ver que lo mismo, ella es, describe de qué se trata, cómo te puede ayudar, los premios que ha tenido. Como en el caso de Amy Parfield, que ella también es una experta en las redes sociales, especialmente en Facebook. Y miren cómo también llena cada uno de la información que te pide el área de About Me. Y no podemos olvidar que también tiene el llamado a la acción a su website, que es lo más importante, es que conectes a las personas que entran a Facebook a que vayan a tu website, porque entonces ahí es que tenemos ese, ese, esa, lograr el, esa conexión y que hagas las ventas, porque las ventas se hacen en tu página, no en Facebook. Observen, como Social Media Examinator, lo mismo, explican todo y tienen su dirección de correo electrónico más su website. O sea, volvemos, el llamado a la acción es súper importante. Miren en The Kimberly cómo ella también llena toda la información completa y te, y te invita a que la sigas en otras redes sociales que también tiene presencia y su website. Realmente, es una... Es una área que muchas personas eh, como que tienden a olvidar, como que no tienden a darle cariño y no lo llenan, no, no, lo, no le dan importancia. Y es súper importante llenar tu parte sobre, sobre ti, sobre tu marca, sobre tu negocio, para que de esta forma todo el mundo pueda llegar a ti, conocer mejor con tu empresa y conectar contigo. ¿Qué contenido publicar? Bueno. ¿Qué, ¿Qué tan importante es el tipo de contenido que compartes en Facebook? Es súper importante que tu contenido sea variado y que a la vez expreses quién eres. Miren, les muestro en mi página, en mi mouse me permita bajar, que comparto posts donde puedes ver qué estoy haciendo, que soy un ser humano real como todos ustedes y que hago cosas muy normales como hacen todos. O sea, aquí estoy disfrutando un, buen rico, un rico desayuno y estoy trabajando, pero estoy fuera de mi hogar. Y entonces muestro la diversidad de mi negocio, de mi emprendimiento, que es algo súper divertido. Lo puedo hacer donde quiera que esté. Y te invito ¿no? a que veas que, que puedes hacerlo tú también. Pero es que no solamente estoy vendiéndote, sino que también comparto momentos íntimos. También comparto eh, y com debes de compartir pues, mensajes positivos, este, momentos especiales. Yo los domingos siempre les comparto una taza de café porque es que me encanta el café. Y es una manera de conectar con, con todas las personas que me están siguiendo. Y aparte a compartir contenido más real ¿verdad? de lo que yo soy, como soy como persona. A veces incluyo fotos mías con mis hijos, ¿verdad? cosas que están pasando en el momento. Pues también, entonces ahí es cuando comparto lo que estoy creando. Comparto mis contenidos de mi blog, que realmente es donde estoy llamando, llevando la, la llamada a la acción para llevar a este público a mi website, que es donde voy a estar realizando las ventas. Pero no la estoy vendiendo en Facebook, sino que les dejo saber las maneras en que les puedo ayudar gratis con tanto contenido de valor y ellos deciden si, si todo lo que comparto les gusta y quieren más de lo que les estoy compartiendo. 
Otro ejemplo con Vilma, miren cómo ella anuncia que tiene un lanzamiento de un producto nuevo y además de eso ves vivencias de ella, aquí la puedes ver que tuvo disfrutó de, de estar en un helicóptero ¿verdad? o algo así, o sea, de estar en el aire y, y realmente hay muchas cosas bonitas que tú puedes compartir, que no todo sea solamente eh, publicidad de lo que es tu negocio, sino cosas más íntimas, comparte contenido de valor, cosas que haces en tu blog que, que ayuden a las personas a que puedan este, en su negocio eh, o en lo que tú ayudes, que puedan dar, le puedas dar siempre esa, esa mano, ¿no? que ellos sientan que tú estás ahí para darle más. Mi amiguita Kimberly también lo hace, tiene muy buenos contenidos. No solamente te habla de, de cómo sería lo que es el, el negocio, sino que te comparte videos, te comparte frases motivacionales, como se indiqué al principio. Forma en que te puede ayudar desde su blog. O sea, aquí tú puedes ver de todo un poco y cómo te puede ayudar, cómo puede inspirarte a que puedas eh, hacer lo mejor de ti y crecer como empresa en, en lo que tú seas, ¿verdad? en lo que sea tu contenido como tal. Lo que quiero que estés claro es que no utilices a Facebook para publicidad nada más. Eso utiliza los apps y por supuesto, sabes que no te permita que sea muy todo publicidad como tal. La realidad es que aquí estamos, en, tam, vivimos en una sociedad donde están buscando cosas de valor, cosas que los entretenga, cosas que, que, les, que les ayude en sus situaciones y en sus problemas. Y si tú ofreces esa ayuda, la gente va a conectar contigo y vas a lograr que tus posts tengan más compartir, más likes y la gente quiera interactuar contigo porque le gusta el contenido que estás compartiendo con ellos. Utilizar la área de estadísticas en Facebook Insights y no puedes olvidar utilizar la parte de estadística de Facebook o Insights si lo tienes en inglés que es muy importante para conocer tu público. Algo que te quiero decir y que quiero que estés bien claro, muchas veces escuchas a personas en internet diciéndote la mejor hora para publicar en Facebook es a las 10 de la mañana o te dicen no que el mejor día es el jueves y te dicen, te dicen fechas y horas y días que podrías tú estar publicando en tu página para que tengas mayor engagement. La realidad es que no le hagas caso a todas esas personas, conoce tu audiencia real. Ve a tus estadísticas, a tu área de Insights de Facebook y conoce cuáles son los días y las horas que realmente las personas están conectando en lo que son tus seguidores, para que de esta forma tú puedas ofrecer tu contenido cuando ellos están conectados y logres el engagement que estás buscando. Aquí cuando buscan donde dice publicaciones, miren, voy a mostrarles aquí a la izquierda, ve que dicen publicaciones, entras en esta parte y aquí puedes conocer mejor a tu audiencia, a los que realmente te están siguiendo porque de esta manera vas a compartir el contenido cuando ellos están conectados. Aquí me dice que las personas en mi, en mi página cuando mayor, la mayoría de ellos están conectados es a las 21, si es en 24 horas, indiscutiblemente mis seguidores son nocturnos, <ríe> quiere decir que en la tarde, en la noche son mis mejores horas para publicar contenido que quiero que llegue donde ellos. Mi recomendación es que si tu hora pico más fuerte es a las 22, un ejemplo a las 21, no vas en, en ese momento a, a publicar es, a esa hora, porque ya luego miren el bajón que empiezas a tener, así que no va, no va a haber resultados. Así que busca cómo, dónde comienza esta media de altos y bajos, más o menos en, en mi caso, pues como puedes ver, del medio día en adelante es que están conectados. Pues yo trataría de conectar y llevar mi, mis, mis, mis posts, ¿verdad? Mis, mis mensajes en el centro de este horario. Y de esa forma me, me aseguro de que llegue a todos y que todos puedan eh, ver mi contenido. El día, en mi caso, en, los, en todos los días tengo interacción. Así que, ¿cómo busco qué día sería uno de los mejores días? Pues si yo quiero publicar los martes, pues observo a qué hora es que los martes ellos están más conectados. En mi caso, miren, los martes te muestra que está conectado mayormente entre la 1 a las 5 de la tarde, es la hora pico. Así que esta es la hora en que debo estar publicando los contenidos nuevos que quiero que todo el mundo vea. Y de esta manera, así tú vas a poder conocer mejor tu audiencia y llevar el mensaje tuyo a la, a la hora y el día correcto para tu público, no quiere decir que lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti, todo el mundo varía, depende cuál es tu, eh, tu cliente ideal, cuáles son sus horas realmente a que ellos le dedican a estar en una red social, así que conoce a tu público para que realmente tu, tu, tu publicación, tus mensajes lleguen a ellos cuando ellos están conectados. 
Así que lo más importante ahora para hacerte irresistible en Facebook es que vayas a tu Facebook ahora y apliques uno de estos consejos que compartí contigo para que empieces a ver resultados en tu página de Facebook. Así que no lo pienses más y vete a tu Facebook y realiza uno de estos consejos que he compartido contigo hoy. Recuerda que toda la acción donde está es en mi blog lisandarramos.net Así que visita el blog y en la parte de abajo está la parte de publicar comentarios y cuéntame, cuéntame cuál de estos eh, consejos que he compartido contigo hoy has, utilizaste, si hiciste el cambio en tu página y notaste la diferencia en tu página de Facebook. Porque recuerda que tu marca tiene que ser irresistible, que tienes que dejarte ver, notar, sentir compasión. ¿Te gusta este video? A mí también, así que dale dedito arriba y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas contenido como este, irresistible para ti. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. No olvides que en estas cajitas que estás viendo aquí abajo son videos que he hecho reciente, así que pásate por allá y dale un cliquecito aquí o uno aquí en el tema que te llama.